بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان اور خصوصی صدائے لندن کی نشریات کی طرف سے میں آپ کو آپ کا میزبان سہیل بابا خوش آمدید کہتا ہے میرے ساتھ درس قرآن انٹرنیشنل ہی کے میزبان اور ہوسٹ مفتی سیف الدین صاحب میرے ساتھ آج موجود ہیں بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں بات کو طول دینے کے بجائے مختصر کرونا وائرس سے متعلق جو ابھی موجود ہے صورتحال ہے اس پر میں کچھ ان سے سوال کروں گا سب سے پہلے میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا آپ بڑا سفر کر کے آئے ہیں پاکستان کا اور پھر اس کے بعد یہاں لندن کا آپ کا سفر ہوا ہے شکریہ مہربانی آپ آج مجھے ٹائم دیا مولانا بالکل بات کو مختصر ہم کرتے ہوئے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ابھی اس وقت کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے اس میں جو گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ کا جو ڈیسیشن ہے پوری دنیا سے ایک مختلف ڈیسیشن لیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور آپ اس کا کیا بیک گراؤنڈ کہتے ہیں فرمائیں گے جی کرونا وائرس کے بارے میں ہم نے یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے اور رکھنی ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یا جو بھی آدمی جس بھی ملک میں رہ رہا ہے وہاں جو بھی قوانین ہمارے سامنے آئے تو صرف عقلی طور پر ان کو ماننا ضروری نہیں بلکہ شرعی طور پر بھی ان کو ماننا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں ہمیں بہت ایس بہت سے ایسے فرامین ملتے ہیں جو انہی امراض اور انہی بیماریوں کے سلسلے میں ہیں اور ان میں سے ایک ہمیں یوں ملتا ہے کہ نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یورد ممرد علام صحن کہ بیمار آدمی و صحت مند آدمی کے پاس نہ جائے اور یوں ہی اور بھی روایات ہمیں ملتی ہے کہ جب تعاون پھیل گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کے باشندے وہاں سے باہر نہ نکلے اور باہر والے لوگ اس شہر اس ملک میں بھی نہ جائے تو اگر ہم شریعت کو دیکھے تو ہمیں یہی حکم ملتا ہے کہ ہم بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں اور یہ نہیں کہ ہم جذبات میں آ کے یا ہم بس اپنے ذہن کو چلا کر کے یہ سوچیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم کسی کی بات کو کیوں مانیں شریعت بھی ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم صحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم آگے قدم لیں مولانا یہ گورنمنٹ کا ڈیسیشن میں نے جیسے آپ سے عرض کیا ہے جی کہ دنیا سے مختلف ہے کہ جہاں یہاں اسکول بن نہیں ہے اسی بلکل. طریقے سے معمولات زندگی کو انہوں نے معطل نہیں رکھا جی اور کہا کہ ہم انڈر کنٹرول ہے تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھیں گے جی ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں گے کہ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے ایک پرسنل ذاتی لیول پہ کہ کیا ہم بیمار ہے یا ہم بیمار نہیں اور یوں ہی ہم کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ کیا ہم کو کرونا وائرس کے سمٹمز ہے یا نہیں تو ایک ہے فردی طور پر ذاتی طور پر ایک پرسنل لیول پہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ کیا ہم دوسرے آدمی کے لیے اس لحاظ سے مضر ہے یا نہیں تو ہمیں ذاتی لیول پر اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے اور یہ پھر بیلنس کرنا چاہیے کہ کیا میرے لیے دوسروں کے درمیان جانا مناسب ہے یا نہیں تو ایک ہے ایک سطحی لیول پر حکم دیا جاتا ہے وہ تو پورے ملک کو مد نظر رکھ کر دیا جاتا ہے کہ ایک ملک میں مثلا دس یا بیس آدمی مر گئے ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے اور یہ بیماری ایک علاقے میں اتنی زیادہ تیزی سے نہیں پھیل رہی تو گورنمنٹ اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک کمیونل یعنی ایک بروڈ بات کہے گی کہ ہم نے ان باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے اس کے علاوہ ہم نے ان باتوں کو ماننا ہے لیکن ذاتی لیول پر بھی ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ شریعت ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہمیں یوں لگے کہ ہمیں کچھ سمٹمز لگے ہوئے ہیں ہمیں یوں لگے کہ ہم کچھ بیمار ہے ممکن ہے کہ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی اور کو بھی کو بھی لگ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذاتی طور پر بھی کچھ احتیاطی احتیاطی تدابیر اچھا دوسرا یہ کہ اس وقت جو دنیا بھر کی جو صورتحال اور خاص طور پر ہم چونکہ برطانیہ میں رہتے ہیں جی اور یورپ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور ویسٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شاپنگ مال میں یعنی میں یہ کہوں گا کہ جو غیر ضروری اشیاء جو ہے اشیاء خوردنی کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بھی لوگ اس کو خرید رہے ہیں تو ایک مذاق بنا ہوا ہے اور یہاں کے جو اسٹورز والے ہیں ان کو وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو چیزیں لے رہے ہیں ایسا نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی آج کے بعد یا پھر یہ اسٹاک آنا بند ہو جائے گا تو آپ اتنی لوگ یعنی بہت زیادہ اس کو یہ ذخیر اندوزی کر رہے ہیں تو اس بارے میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ 
इस बार और महंगी महंगी चीजें भी बेच रहे हैं और बाज ऐसे स्टॉक हमने आज देखे चेक किए जिनके घरों में हमने हमने मालूम की तो उन्होंने बताया कि पुरानी चीजें जो पुराने स्टॉक थे वो भी दुकानदारों ने निकाल दिया चूंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास है नहीं तो लोग हमें मजबूर कर रहे हैं जैसे हैंड वॉश है और आ, अभी अभी की बात है कि अभी मुझे किसी दोस्त ने बताया कि उन्होंने एक पीस का जो होता है पेस्ट होता है इसका जिंजर का वो उन्होंने खरीदा बाजार से और टेस्को से खरीदा और किसी और मार्केट से उन्होंने बताया खरीदा और उसको जो है उसमें फंगस लगा हुआ है और वो इतवार से उनके पास रसीद नहीं थी तो इस तरह की सूरत हाल भी हो रही है तो ये मुजर नहीं है लोगों के लिए और ये जो मजाक बना हुआ है ये चावल दाल रश और बिल्कुल जो सूरत हाल और एक एक ये समझे कि खौफ की सूरत हाल ऐसी लग रहा है कि भाई क्यामत का मंजर है तो अब वक्त अभी तो बीमारी बीमारी का हमें सामना है और हमें एक डर और खौफ है कि हम मर जाएंगे और एक तरफ खाना जमा कर रहे हैं क्या कहेंगे इस बारे में बिल्कुल आपकी बात बजा है अब कल ही मैं बाहर गया था कहीं तो वैसे मैं वैसे हैंड वॉश ले रहा था यानी जखीरा अंदोजी अंदोजी करने के लिए नहीं तो वहाँ जो आदमी काम कर रहा था उसने कहा यहाँ नहीं मैंने कहा चलो ठीक है तो उसने अचानक एक डिब्बा खोल दिया और कहा नहीं मुझे मिल गए तो मैंने कहा ठीक है मुझे बस दो की ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं उसने कहा मैं दो नहीं दे सकता हूँ एक ही दे सकता हूँ मैंने किया मैंने पूछा क्यों तो उसने कहा कि मैं ये सब एजियंस को नहीं दे सकता हूँ मुसलमानों को बिल्कुल दूसरा दूसरों का भी इसमें हक कुछ ना कुछ बनता है तो ये जो हमने रिएक्शन किया है ये रिएक्शन बिल्कुल गैर इस्लामी है और इसके पीछे वजह ये है कि जो भी तदाबीर इन जैसे ममालिक में बताई जा रही है ये इब्तदा हमारी शरीयत में मौजूद है अब मिसाल के तौर पर पहले उन्होंने ये अच्छा, बात शुरू की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जखीर अंदोजी करो आपके ख्याल में कि लोग जमा कर रहे हैं दुकानें बंद होंगी अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन हुई है ऐसे इमरजेंसी है कोई कुछ नहीं ऐसी कुछ इमरजेंसी अब तक नहीं है बस उन्होंने आज ये फैसला किया है कि जहां मैस गैदरिंग होगी यानी जहां एक ही जगह में 500 से ज्यादा आदमी होंगे वहां पर हम पाबंदी लगा रहे हैं लेकिन इसके अलावा जहां तक स्कूल्स की बात है यूनिवर्सिटीज की बात है अब तक कोई हम कोई ऐसा फैसला नहीं करने वाले है हाँ आगे जाकर हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या बनता है फिर उसी हिसाब से हम कुछ हुक्म देंगे लेकिन बात जो मैं ये कह रहा था कि ये बातें हमारी शरीयत में इब्तदा ही मौजूद है पहली बात उन्होंने ये कही कि हाथ धोना शुरू कर लो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शरीयत में ये बात है आदमी सुबह के वक्त उठता है दुआ पढ़ता है उसके फौरन बाद हुक्म यह है कि वो अपने हाथों को धो ले क्यों लेन कुम ला तदरू नई नबात ऐ दी कुम आपको ये बात मारूँ बिल्कुल के हाथ ने कहा रात गुजारे है तो शुरू में इब्तदा के दिन के शुरू में आप हाथ धो लो इसके बाद हम पांच वक्त की नमाज अदा करते हैं हर नमाज से पहले वुदू करते हैं यह हाथ का धोना आ गया इसके अलावा कोई आदमी कुरान पढ़ता है बल्कि मैं यूं कहूं कोई आदमी कामिल मुसलमान हो तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नमूने के तौर पर लेता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वुदू की हालत में रहा करते थे यहाँ तक कि एक आदमी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से जवाब नहीं दिया कि वो वुदू की हालत में नहीं थे वुदू की हालत में आकर के उन्होंने सलाम का जवाब दिया है तो ये जो तदाबीर है ये इस्लाम में मौजूद हाथ का धोना अब इन्होंने ये बात कही है कि हाथ को धोना है लेकिन तकरीबन 20 सेकंड के लिए तो मैंने इस पर यह बात कही कि हमारी शरीयत में वुदू में सिर्फ हाथ का धोना नहीं तीन मरतबा धोना है तो ये जो वक्त ये बताते बीस सेकेंड वो तीन मरतबा धोने में आ ही जाता है तो हमारे पास अभी टिश्यू के पीछे लोग पागल हो रहे हैं अभी आजडम में जाओ टेस्को में जाओ आपको ये देखने में आएगा कि टिश्यू मौजूद है ही नहीं अब वो बुरे लोग जिनको इसकी ज़रूरत है जो ज़्यादा इसके शिकार होने वाले हैं उनके दुआफ की वजह से अब वो इन स्टोर्स में घूम रहे हैं कि हमें टिश्यू टॉयलेट पेपर कहाँ से मिलेगा और उनको मिल नहीं रहा है क्यों इसलिए कि एशियन लोग नौजवान लोग वहाँ जा कर के ये सब ले जा रहे हैं और हमें शरीयत क्या बात समझाती है कि टिश्यू की क्या जरूरत टिश्यू से नजासत खत्म नहीं होती नजासत फैल जाती है और पानी से नजासत खत्म होती है और अब जब इन लोगों को ये बात मालूम हुई है कि नहीं टिश्यू खत्म होने वाला है अब हमें कोई अल्टरनेटिव की जरूरत है 
تو اب انہوں نے یہ خود بات شروع کی ہے کہ اگر نجاست میرے بازو پہ آ جائے میں ٹشو کو استعمال کروں تو وہ نجاست پھیل جائے گی اگر پانی کو استعمال کروں وہ نجاست ختم ہو جائے گی قرآن نے ہمیں یہ بات پہلے سے بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کو وہ پاکی پسند ہے جو قبا والوں کی ہے یعنی وہ صرف زمینی مٹیریل کو استعمال نہیں کرتے وہ اس کے ساتھ ساتھ پانی, پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین ایک فطری دین ہے اور اس میں یہ تمام تدابیر آ ہی جاتی ہے اگر ہم کامل مؤمن ہوتے تو یہ تدابیر ہماری زندگی میں میں ہو جاتی اور ہمیں اتنی زیادہ فکر کی بات نہ ہوتی ساتھ میں ہم مصنون ادعیہ دعاؤں کی پابندی کر لیتے تو ہمیں کوئی ٹینشن کی بات تھی ہی نہیں ہمارے ایمان میں چونکہ کمزوری ہے تو ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مولانا وقت بہت کم ہے جو کہ مغرب کا وقت بھی ہونے والا ہے اور آپ کا بیان بھی ہے مختصر آخری جو سوال ہے کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں اگر آپ اس کا جواب دینا مناسب سمجھے اس وقت ابھی دے دیجئے نہیں تو پھر آپ خود درس قرآن پر آ کے ان اس کی وضاحت کیجئے گا انشاءاللہ. کہ ایک جگہ امریکہ کے اندر نماز ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب آگے نماز پڑھ رہے ہیں اور پورا ہال تقریباً پچیس لوگ ہیں تو پچیس لوگوں نے الگ الگ صفحے یعنی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ الگ الگ صفوں کے اندر اتصال نہیں ہے اور اس طرح یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے مل کر نماز نہیں پڑھے تو اس کی کیا آپ کیا اس کہ اس کی اتنی گنجائش ہے یا پھر اگر اتنی پریشانی ہے تو نماز مطلب نماز کو مؤخر کر دیا جائے یا پھر گھروں میں نماز ادا کریں یا زہر کی نماز پڑھیں جی اس اس میں یہ بات ہے کہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں تو وہاں کے جو صحت کے ادارے ہیں وہ اس بیماری کو اس مرض کو اس وائرس کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں وہ ان کی میڈیکل فیلڈ ہے تو میرا یہ کہنا ہے اور شریعت کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو بھی تدابیر ہم کو بتائی جائے صحت والی اداروں کی طرف سے تو ہم ان کو اپنا لیں اب ہم دیکھیں کہ مثلا امریکہ میں ہم دیکھ لیں یہ پابندیاں تو لگ گئی ہے کہ باہر سے فلائٹیں اندر نہیں آ سکتی یہ بھی ایک شرعی یہ بھی ایک شرعی تدبیر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مخود ہے لیکن جب تک کہ صحت کے ادارے ایسے حکم نہیں دیتے تو ہمیں یوں پینک نہیں کرنا چاہیے ہمیں صفوں میں اتصال برقرار رکھنا چاہیے ہاں اگر کوئی آدمی اسے معلوم ہو کہ میں مسجد میں جاؤں گا مجھے اس کے سمٹمز ہے تو ممکن ہے کسی اور کو لگ جائے تو وہ آدمی گھر میں نماز ادا کر لے اس کو وہی نماز کا اجر ملے گا جو اسے مسجد میں ملنے والا تھا لیکن جن کو سمٹمز نہیں اور صحت کے اداروں نے یہ بات نہیں کہی ہے تو اتصال کے ساتھ ادا کرے ہاں جب اگر اللہ نعوذ باللہ ایسا نہ کرے یہ مرد یہ وائرس زیادہ پھیل جائے اور صحت کے ادارے یہ کہے کہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ آپ گھروں میں نماز ادا کرو اس لیے کہ آپ باہر جاؤ گے یا تو کسی کی بیماری آپ کو لگ جائے گی یا آپ کی بیماری کسی کو لگ جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تب ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سوچ میں پڑ جائے کہ کیا ہم نماز گھر میں پڑے یا مسجد میں پڑے اور کیا ہم صفوں میں اتصال برقرار رکھے یا ہم فصل لے آئے جزاک اللہ صاحب بہت بہت شکریہ بہت معلوماتی پروگرام ہوا ناظرین صدا لندن کے پروگرام کا میزبان آپ کو آپ اجازت چاہتا ہے اس پروگرام کے ساتھ خصوصی پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ مزید اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام